ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ഇ സി ഹോംവർക്ക് ഞാൻ സ്വാതി നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോയിങ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പോയി കാണാം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കമൻസിൽ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമാണെങ്കിലും കമൻസിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബുക്ക് എക്സിബിഷൻ വാസ് ഹെൽഡ് ഫോർ ഫോർ ഡേയ്സ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടിക്കറ്റ് സോൾഡ് അറ്റ് ദ കൗണ്ടർ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡേ വാസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടിക്കറ്റ് സോൾഡ് ഓൺ ഓൾ ദ ഫോർ ഡേയ്സ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ എക്സിബിഷന് ടിക്കറ്റ്സ് വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ തേർഡ് ഡേ ഫോർത്ത് ഡേ ഫോർ ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ്സ് വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് ദിവസം കൂടെ ആകെ വിറ്റ ടിക്കറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്പർ ഓഫ് ടിക്കറ്റ് സോൾഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഈസ് തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ടിക്കറ്റ് സോൾഡ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ഡേ ഈസ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടിക്കറ്റ് സോൾഡ് ഓൺ തേർഡ് ഡേ ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നമ്പർ ഓഫ് ടിക്കറ്റ് സോൾഡ് ഓൺ ഫൈനൽ ഡേ ഈസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഡേയ്സിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ നാല് ദിവസവും വിറ്റ ആകെ ടിക്കറ്റ്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ദിവസത്തെ ടിക്കറ്റ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വൺ സീറോ നയൻ ഫോർ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ ടു പ്ലസ് ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ദെൻ ടു സെവൻ ഫൈവ് വൺ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടിക്കറ്റ് സോൾഡ് ഓൺ ഓൾ ഫോർ ഡേയ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഓർഡറിൽ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം യൂണിറ്റ് പ്ലേസിന് അകത്ത് അടുത്തുള്ളത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ എഴുതാം ടെൻസ് പ്ലേസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് തൗസൻഡ് പ്ലേസ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഒരുമിച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ ഓക്കെ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ സീറോ മാത്രം ഇവിടെ ഇടുക ടു മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ടു പ്ലസ് സീറോ ടു ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് സീറോ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ വൺ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ദെൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ആണ് ടോട്ടൽ ടിക്കറ്റ്സ് ഈ ഫോർ ഡേയ്സിൽ വിറ്റ് പോയത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം നമ്പർ ടു ശേഖർ ഈസ് എ ഫേമസ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ഹി ഹാസ് സോ ഫാർ സ്കോർഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി റൺസ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് മാച്ചസ് ഹി വിഷസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് റൺസ് ഹൗ മെനി മോർ റൺസ് ഡസ് ഹി നീഡ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് റൺസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ബോയ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ബോയ്സിനല്ല നമ്മൾ ഗേൾസിനായാലും ബോയ്സിനായാലും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ശേഖറിന് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് അവൻ ടെസ്റ്റ് മാച്ചസിൽ എത്ര റൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി റൺസ് ഓൾറെഡി എടുത്തി
9 ഇവിടെ 9 ആകാനാണ് സോ സീറോ സിക്സ് ഇവിടെ എത്ര ആകാനാണ് നയൻ ആകാനാണ് സോ ഇവിടെ എത്ര വരും ത്രീ ഇനി ശേഖരന് എത്ര റൺസ് എടുക്കണം ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റൺസ് എടുത്താലേ എത്ര ആവത്തുള്ളൂ ടെൻ തൗസൻഡ് റൺസ് ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഇൻ എൻ ഇലക്ഷൻ ദ സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റ് രജിസ്റ്റേഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട്സ് ആൻഡ് ഹിസ് നിയറസ്റ്റ് റിവൽ സെക്വേഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട്സ് ബൈ വോട്ട് മാർജിൻ ഡിഡ് ദ സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റ് വിൻ ദ ഇലക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഒരു ഇലക്ഷന് സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റിന് കിട്ടിയ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട്സ് ആണ് നിയറസ്റ്റ് റിവലിന് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റിന് കിട്ടിയത് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റ് എത്ര വോട്ടിനാണ് വിജയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വോട്ടിനാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട്സ് രജിസ്റ്റേഡ് ബൈ ദ സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട് സെക്യൂർഡ് ബൈ ദ നിയറസ്റ്റ് റിവൽ ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മാർജിൻ ബൈ വിച്ച് ദ സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റ് വൺ ദ എലക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ മൈനസ് സീറോ 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 മൈനസ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആകാൻ എയ്റ്റ് ദെൻ എയ്റ്റ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആകാനാണ് വരിക എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആകാനായിട്ട് എയ്റ്റ് തന്നെ ദെൻ സെവനിന് വൺ ഇങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു ദെൻ ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് ഫോർ സിക്സ് ആവാൻ ടു ദെൻ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ത്രീ ഫൈവ് ആവാൻ ടു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോമ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് കോമ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് കോമ അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ കീർത്തി ബുക്ക് സ്റ്റോർ സോൾഡ് ബുക്സ് വർത്ത് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ദ ജൂൺ ആൻഡ് ബുക്സ് വർത്ത് റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഓഫ് ദ മന്ത് ഹൗ മച്ച് വാസ് ദ സെയിൽ ഫോർ ദ ടു വീക്സ് ടുഗദർ ഇൻ വിച്ച് വീക്ക് വാസ് ദ സെയിൽ ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ബൈ ഹൗ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കീർത്തി ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് നടന്ന സെയിലിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ റുപ്പീസിനാണ് ബുക്ക് വിറ്റ് പോയത് സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ ഫോർ ലാക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസിനാണ് ബുക്ക് വിറ്റ് പോയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആഴ്ചയിലും കൂടെ ആകെ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ബുക്ക് വിറ്റ് പോയത് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സെയിൽ ഓഫ് ബുക്ക് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ റുപ്പീസ് സെയിൽ ഓഫ് ബുക്ക് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ലാക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് സെയിൽ ഫോർ ദ ടു വീക്സ് ടുഗദർ ടുഗദർ ടോട്ടൽ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഡീഷൻ ആണ് അവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് തമ്മിൽ രണ്ട് വീക്കിലത്തെയും ആകെ വിറ്റു പോയ ബുക്കിൻ്റെ വില നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ഫോർ ലാക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ്
3 digits in a comedian, then add the 2 digits in a comedian, number in a number in a radiaki. Number of Icam, six lakh eighty six thousand six hundred fifty nine rupees in an number, rent I shall in good a book with the boy. In the Namku, where a question good in the A the week learner, it tom good the sale in another. This week is the second week. This is the second week. Then we will write the first week. This is 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 the first week. What is the meaning of the sale? The second week is the second week. How many weeks is the first week? The first week is the second week. The first week is the second week. What do we do? The second week is the second week. What do we do? The second week is the first week. Okay. So, we have two weeks. Minus चीज़ बो किट्टन ना दाना first week ने कालूं इत्रा कोड दिलाना second week के लिए विच्चे बोय दन लगते अपन हम कदर कंडू बढ़ी क्या ओके अपन हम को बड़ा किट्टे answer ना दाना one lakh fourteen thousand eight hundred seventy seven rupees इत्रे में रुपए के आना first week ने कालूं second week के लिए कोड दिलाये जो विच्चे ने बोय द book के विच्चे ने बोय तो हम को किट्टे द ओके मंसलायलो इन्हीं ह Question number five. Find the difference between the greatest and the least five-digit number that can be written using the digits six, two, seven, four, three, each only once. Our next problem in the mari na the. Namku korchhe digits sanna chenda. Six, two, seven, four, three na mara da. Anche digits sanna chenda. Idu veshita greatest five-digit numberum smallest. Five digit number, nama kita kandu beri kena. Ini cara kita melihat difference nama kita kandu beri kena. Apa ok nama kita greatest five digit number kandu beri kena. Adi ni mana nama lain tu cie nama. Ini tanda ni kena digit sini descending order le iridia madhi. Alai, anggini ane nama kita ini gitu greatest number gitu. Beri greatest number nama orang ini boh. Adi ni deh. Tadak kat sini left most digit nama orang ini deh. Indah iri kena. Item great value iri kena. Apo ini deh. Ini Tanda ini kena digit sini, nama kita ini jenu descending order leh itu nu. Anginnya ini kaya ni lengan, nama kita kita greatest five digit number itu. Okay, apo berita descending order leh itu mu first arrow itu seven, six, four, three, two. Okay, nama kita ini comma place ya. Okay, ini nama kita smallest five digit number yang anda beri kena. Smallest five digit number itu adalah yang kita dah mesti tanda ini kita digit sini ascending order leh dia mesti first arrow itu two, three, four, six, seven. Okay. Apa nama kita greatest five digit number yang kita smallest five digit number yang kita. Rendum digit sana nama repetition ni lah. Nanti question ni perhati kan para yang ada. Aduh orang nama kita simple aja itu greatest kita ni. Nah ar digit sini nama kita ini itu descending order leh di. Smallest kita, kita nama le ascending order leh di. Okay? Ini, ini adalah nombor 76,432. Ibu dia 23,467. Ini adalah nama le difference kita. 76,432 minus 23,467. Ini adalah difference kita. Kita nama le ini adalah nadiya 7. Twelve awal nak kan? Alah, seven twelve awal ni tiga na five. Okay, then six twelve awal. Six twelve awal ni tiga na six. Then four udah tiga awal ni tiga na thirteen awal ni tiga na. Alah, okay, apa udah tiga berum nine. Then three udah tiga awal ni tiga ikum five awal. Then two, two udah seven awal five. Pants run dah na fifty two thousand nine hundred sixty five. Okay, months lah elo. E problem. Okay, apa nama kita? Ada te problem terlalu bawa. Question number six. A machine on an average manufactures two hundred 
2825 screws a day how many screws did it produce in the month of january 2006 asked question aanu innathe ee question la endha parayunnathu oru machine undu aa machine oru divasam undakuna screws inde ennu ennu parayunnathu 2825 aanu അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജനുവരി മാസത്തിൽ ആ മെഷീൻ മൊത്തത്തിൽ എത്ര സ്ക്രൂസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജനുവരി മാസത്തിൽ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ആണുള്ളത് ഒരു ദിവസം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്രൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര സ്ക്രൂസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ തേർട്ടി വൺ കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യണം അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് തന്നിട്ട് ഇത്ര ദിവസത്തേക്കുള്ളത് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ എന്താ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്രൂസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ദ മെഷീൻ എ ഡേ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജനുവരി ടു ഈസ് തേർട്ടി നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്രൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മെഷീൻ ഇൻ ജനുവരി ടു ഈസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ഓക്കെ ദൻ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് വൺ വെച്ച് ഈ ഡിജിറ്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതണം വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര വരും ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരും ടു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ത്രീ ആണ് ത്രീ വെച്ച് ഈ ഡിജിറ്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്ലേസ് വിട്ടിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇവിടെ എഴുതി ദെൻ വൺ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഈ വൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ സെവൻ ഓക്കെ ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ട് എത്രയുണ്ട് ടു ഉണ്ട് ബാക്കി ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഈ ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ വൺ ബാക്കി ഉണ്ട് അതിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ദെൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആൻസർ എത്രയാണ് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്രൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര സ്ക്രൂസ് ഉണ്ടാക്കും എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്രൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക സോറി നമ്മളെല്ലാം ആ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ എക്സസൈസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് ആരെങ്കിലും കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം